那我们只要召集对情侣，就可以证实谁要了呀？好聪明！其实，现在的我可以。嗯，什么意思啊？要不是我死缠烂打，你才不会让我进你公司吧？而且后面还对我发脾气，让我离开你的生活。虽然后来是有道歉的，但那不也只是道歉吗？跟喜欢没什么关系了。哎，你会不会是搞错了？其实我以前只相信，这个世界上的每一个人都是独立的个体，没有说谁非谁不可。大家所说的离婚伴侣、贴身一对，对我来说，那都只是编剧他们想写一些自己不相信的事情。但又想让观众去相信这些故事。其实后来我发觉，我并不是不相信爱情，只是我根本就没有想过，我自己会这么幸运。我虽然过着那么普通的生活，但却能遇到这么不普通的你。你你觉得遇见我是很幸运的事啊？这条项链叫做流浪北极星，其实我很早之前就想送给你。北极星，它可以为人指引方向，而对我来说，你就是我的北极星。我流浪了这么久，好不容易找到你，我不想再失去你，小七。愿意做我的女朋友。我口渴。我一个人在官宣，我官宣当然要正式一点了。不仅不官宣，连个赞都不给我点。好，好，好。嗯，有嘞，有嘞。
什么？奶绿。嗯，什么意思？玉泥。这不你们奶茶店的招牌吗？我们奶茶店的招牌是玉泥波波奶。玉泥波波奶。谁要波波你啊？再说凭什么你是奶绿？嗯，那我奶绿主动一次也可以啊。不分我这样好吗？这样好，跟你一起吃。嗯，哎、啊，嗯，好香啊！柯老师，嗯，早，早，早安。哎呀，来点培根吧。啊，谢谢。来，这次真的非常感谢你，我们回去一定会马上做实验的。不着急，吃完早餐再走。是不是？<笑>昨天就看你们俩有 CP 感，这样更好。把提纯荷尔蒙的技术交给一对情侣，成功率肯定会更高。<笑>嗯，同事，不打扰你们了，我先去去了，你们继续。老师不够，再拿一点。哎，不用。你要是这个吗？嗯。给你挑。嗯。你们干嘛呢？吃早餐。对呀、啊。你看不出来吗？我们在一起了。来，小郭，吃苹果。我也有。哎，哥，我还想在这多画几天，要不然你们也先别回去了。不行，科研部的事不能再拖了。我来开心啊！嗯。不用，谢谢。恭喜总裁和总裁夫人，终于亲手成功，祝你们永结同心，百年好合，白头到老。谢谢谢谢。啊，上车吧，我来开。解释，其实。解释了，我现在正式宣布，我跟张医生已经在一起了。开心，你太棒了，你终于把张医生搞定了。这说的什么话？我这么矜持，应该是说张医生终于把我给搞定了。以后就是家人了，一家人，姐夫。
，包子到，走走走。那个一会儿进办公区，我们分开进去啊。你把同事看到了。对啊，我们又没有公开关系，你先藏一下，先藏一下。走，宋总总，早上好。哎哎，宋总怎么跟他一起来这么晚？哎呀，不知道人家试一下，有有工作找我，哦，好好好，知道了，我我进来。关于技术层面，就按照客人的资料去执行。接下来我们要找四组情侣来提取样本。哎，我们不是要找五组情侣吗？我们就是第五组。<笑>我说过了，我们之间的关系我要正式官宣一下。你这太突然了，大家都没准备，我也没准备好。方总，我们早就知道了。对啊，<笑>你们俩对视的那个眼神真的太明显了。就是，这都什么年代了，我们对办公室恋情看得很开的。方总，大方点吧，朋友圈早就看过了。是啊。<笑>嗯，我们还是继续开会吧。大家有什么问题吗？对，呃，方总，为了达到最佳的提取效果呢？在后天实验开始之前，情侣们是不能见面的。刚在一起就分开，这也太残忍了吧！陈小姐，也不算了吧？这有什么好算的？不就一天不见面吗 ？OK 的，继续开会。让你做的数据统计呢？哦、啊，王总
。方总，反正都有五组青绿，也不差你们这一组，您就去找柴小姐吧。那怎么行？这项目对我们公司这么重要，我作为老板，当然要以身作则。哎，规定说你们不能见面，但总可以打电话发信息吧？我像是那种人吗？不像。我只是怕他忍不住。哦，舅舅，哇，小七，小编胜新婚，你这小尺度拿捏得死死的。老板，买单。哎，来了。哎，忍住，忍住。哎，你你怎么来了这个，方总，方总，小七、啊，你快了，嗯，这样我们就可以完成任务了。嗯，是戒指里是普通的荷尔蒙。还没有到被刻意不提纯的荷尔蒙素质，可是现在方总连荷尔蒙都没收集到，更别说要提纯了。总之，你快按吧，这样我们也算完成任务了。你说，我如果把荷尔蒙给到方总，是不是就可以继续提纯了？哎，小波，怎么才能把这个戒指里的荷尔蒙给转移出去呢？你有没有什么办法？小七、啊，你得想清楚啊！戒指被荷尔蒙激活之后，就只有一次发射的机会。现在好不容易满格了，你要是清空了，那它就变成一个普通的戒指，什么作用都没有了。没关系，我相信方总，我觉得他肯定能成功。好吧，那既然你决定了，我就支持你。我可以把戒指和科技部的收集器连接起来，这样就能转移荷尔蒙了。这就是提纯后的荷尔蒙素，成功哎！不是，昨天不是说荷尔蒙收集器没有达到提纯标准吗？但是今天我们在您佩戴的收集器里发现了大量的荷尔蒙，可能是收集器延时，所以昨天的实验结果今天才显示出来。那其他的收集器为什么没有反应？这个会不会是我们昨天在这边聊天的时候，那个时候收集到的？把荷尔蒙素收集到恒温箱吧，然后你们继续研究要如何批量生产，还有继续改造收集器。好的，方总。我今天要开会，不能带你去吃大餐了。周末带你出去玩。笑一个。嗯。笑。嗯。噔噔噔，噔噔噔噔噔，噔噔噔，终于成功了！耶！哎，等我的小布回来了，我就跟他一起回到我的母星了。地球。地球之后，就再也回不来了吧？那可能再也见不到方龙了。为什么一想到见不到他？
不会有点难过吗？就遭遇这样的事，会不会是对家公司搞的鬼啊？哎，方总来了。方总，传染蒙苏样本被人打碎了，就连设备也被人破坏了。我先去报警，先别报警，先做内部调查，全都不准对外透露任何信息。方总，所有监控设备都被人破坏，不过我们找到这个。您如果拒不承认的话，那我只能把你交给警察来处理。哎哎哎！快快快！干什么？你们干什么？我刚才说不准报警，谁的主意？方总，我就想吓唬吓唬他，说不定他就承认了。但是你可以吓唬的人，厄尔蒙苏也是小七的嫌凶。如果他真的想窃取的话，真的想毁掉他的话，他会等到现在吗？你们全都给我听好了，这件事情我要在短时间内把真相查出来。但在这段时间内，我不希望大家随便猜测自己的员工，尤其是共同奋战的伙伴。听清楚了吗？听清楚了。听清楚了吗？听清楚了。听清楚了吗？听清楚了。听清楚了。安助理，方总，带小七回去。陈小姐。你被那么多人冤枉，还能吃得那么开心？嗯，我的烹饪很简单的，只要吃到好吃的炸鸡，只要看着天上的星星就可以了。现在所有的人都指定是你，你难道一点都不着急吗？着急有什么用呢？被别人误会那是别人的事情，我为什么要因为别人犯的错惩罚自己，让自己不开心呢？对不对？能这么想就好了。嗯，我还以为你会难过呢。没关系，别人无所谓的，只要你相信我就好了。别人我才不在乎。明天就要召开同事会了，到现在为止一点头绪都没有。爸爸，啊，抱抱。嗯，不想抱抱。开心，开心，要抱抱，抱抱。嗯，还不开心吗？嗯，还是有点不开心。开心点哦。嗯。除非你给我一个招牌，你不。整晚了，要不先休息一下吧。方总，三天的期限已经到了，您的调查结果呢？哎，是一只人。干什么？啊，王总，对不起，对不起，您坐，您坐，您坐，您坐，对不起，对不起，对不起，对不起，不好意思啊，对不起，坐坐坐坐坐，啊，对不起，对不起，啊，不好意思啊。高叔，怎么回事啊？啊方总
。大家都知道科研部的监控已经毁了，你该不会是为了污蔑我，特意做个假视频吧？啊，康叔，我真没想到你在集团这么久，你居然不知道集团的监控不止一处。当然了，其实你可以一直否认，但我会直接把这个证据交给警察，让他们去鉴定一下这个视频的真假。康叔，您还有什么要说的吗？有。王总，呃，你之前不是说这件事情要内部调查吗？怎么突然想扩大了呢？你身为公司的总裁，就应该做出对公司有利的决定。这件事情要是让外界知道了，恐怕会影响集团的企业形象。嗯，确实。那就按照你说的吧，一切按公司的利益着想。我就让你一个人承担这次事件的全部损失。除此之外，我再给你三个月的考察期。如果再出现实质问题。我会直接暂停你在集团的职位。方总还是很客气。还有另外一件事，查姐。哦。我需要你给我的员工一个道歉。一个道歉。哈哈，柴小姐，是我不该，是我不对，请你原谅我。我跟你说声对不起，没关系，呃，我还要谢谢你呢，不然我早就带你开地球了。多亏了你多此一举啊，不然我都没法这么开心。谢谢啊。啊。但我还是有疑惑，你昨天不还跟我说没有证据吗？怎么突然之间剧情就反转了呀？从以前到现在，我们更新过三批系统，但是有两批系统都没有拆除过，这些摄像头就是完全没有动过的。当初他应该是以为，公司只有最新的摄像头是可以用的，但他忘了，我们还有旧的摄像头也是在工作的。好聪明，好聪明，没事，事情解决了就好，这样你就不会一直不开心了。科研部的仪器都已经维修好了，我们专案又可以重新开始了，还有荷尔蒙的香水，又可以正式提上日程。开心吗？嗯，开心。王总，现在的仪器维修进度还算顺利，大概还需要三天，我们的项目就能开始了。三天。我知道你很着急，别担心。要不技术部门你们派几个人过来帮一下，把时间压缩在两天之内。哦，不用不用，没事，慢一点也没关系的，还是保证工作质量嘛。公关部现在可以开始策划荷尔蒙香水发布会的主题。好的，就算定在两周后吧。好，销售部，我希望你们可以尽快开一个会，然后跟我汇报一下。好的，方总。上一次吃炸鸡看星星的时候，还说你这样很开心，怎么今天一直不精打采？嗯，没有啊。你看错，我这是被辣的，太辣了。太辣，那个后备箱有水，你可以去拿。你喝吗？好，那我去拿。等我啊。